。如果把长征系列火箭摆成一排的话，就会发现一个奇怪的地方，哎，那就是有的火箭中间是镂空的，比如长征二三，而有的则没有镂空，比如长征五七，这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来详细的了解一下。实际上，镂空的可不止长征二三的各个型号啊，在长征一四号上呢也是如此。再往远点看，俄罗斯的联盟号运载火箭的中间呢也是镂空的，它们镂空的地方全都在一个位置，那就是火箭第一级和第二级的连接处了。之所以要镂空呢，是为了在第二级火箭发动机点火的时候把热气给排出去的。现代火箭啊，绝大部分都采用的是多级设计，除了捆绑上助推以外呢，自己的本体，也就是中间那根大圆柱，也可能会分成几段，每一段都有各自的燃料箱和发动机，为的就是一边飞一边减重，烧完一段扔掉一段，把最宝贵的运载重量留给火箭头上，那个我们真正想要放上轨道的东西了。所以啊，分离就是一个十分重要的环节了，哎，但是也是一个难度很高的环节。这个乍听起来有点奇怪啊，分离不就是直接把上下两段分开而已吗？这有什么好难的呢？哎，难就难在火箭上所使用的液体燃料箱了。你看火箭的结构啊，两个燃料箱在上面，不管里面装的是液氧液氢还是液氧煤油，或者是液氧甲烷，它们都是通过位于燃料箱底部的管路输入到下面的发动机里面的，所以就要求燃料始终紧贴着燃料箱的底部才行啊，否则就抽不到燃料了嘛。这在地面上并不是什么问题啊，光靠地心引力就可以做到了。在火箭最初上升的阶段呢，也不是什么问题，因为加速度所产生的惯性也可以把燃料稳稳地压在底部。但是等到第一级和第二级需要分离的时候啊，就有大问题了。在第一级关机时，火箭会短暂地失去动力，加速状态也就暂时终止了。此时，第二级燃料箱里面的燃料呢，就会在失去加速度的压制后开始群魔乱舞了起来。哎，这里正好有一段猎鹰九号二级氧箱内部的画面啊，可以看到，在发动机关机后的一瞬间啊，里面的燃料就乱飞了起来，很有可能就会离开燃料箱底部的发动机输送口了。如果这个时候贸然启动发动机，将可能导致管路进气，从而引发故障。这个嘛，是我们绝对不希望看到的。所以，为了让燃料重新或者始终沉到底部，就出现了两种截然不同的解决方案：热分离和冷分离。热分离指的是在第一级火箭还没有关机的时候，就开始让第二级火箭点火了。等到第二级火箭正常工作的时候，第一级的燃料也正好用光了，此时再启动脱离。哎，通常用的是爆炸螺栓，把第一级给丢掉，顺便还可以用第二级火箭喷出的热气来把它推远一点。免得产生碰撞，造成危险。这样做的好处就是啊，在一二级传递交接棒的时候呢，火箭始终没有失去加速度，燃料也就是始终沉底的，不用再担心二级发动机会有断气的风险了。但是你想啊，它俩还没有分开，中间就开始烧起来了。如果是采用完全密封的剑身的话，燃气该往哪儿钻呢？所以啊，就要给它开窗透气了。长征一二三四和联盟号，除了长征三 F 以外呢，窗开的都是相当彻底啊，用的是这种管状框架来连接上下的，看得有点让人胆战心惊啊，总是感觉有点撑不住的样子。不过我专门就此问过长征火箭的制造专家，他说这些框架的强度完全没有问题。实际上，长征五号的助推器就是只用了四个不过手臂粗细的连接螺栓，来把数百吨的新机给顶起来的。好了，说过了结构简单这个优点以后呢，再来看看它的缺点是什么。第一，由于第二级喷火的时候，第一级还在下面，为了防止被烧坏呢，就需要做一些特殊的隔热措施才行。这便增加了火箭的整体重量。哎，第二呢，由于分离时低级还有推力产生，如果其产生的加速度高过了二级推力所产生的加速度的话，将导致两级还是贴在一起无法分离，最终偏离轨道，任务失败。而且啊，早期火箭由于两级间的信号一旦分离就被切断了，所以这个时候哪怕意识到了低级的加速度过大，也很难再去控制和处理了。这个就是热分离。那么冷分离呢？哎，顾名思义啊，就是先分离再点火。典型的代表有欧美的火箭和我们的长征五号与七号。哎，在这种情况下，怎么才能让乱飘起来的燃料顺利的沉底呢？哎，通常它会用到装在两极之间的极尖段上面的小型推进器了。我们拿长征五号的分离时序图和土星五号的分离画面来举例说明。哎，把它俩搭在一起有点奇怪啊，但其实啊，它们的分离方式还的确是一样的。首先是一级发动机关机。此时加速度就消失了。如果我们在二级燃料箱里面装了摄像机的话，应该就可以看到燃料飘起来了。
接着，装在极尖端上面的小型推进器呢，点火工作开始提供正推力。由于此时火箭已经位于低重力环境了，所以只需要一点点的加速度呢，就能使燃料再次沉底了。然后，第一级上面的爆炸螺栓起爆，同时拿开反推火箭，将自己主动推开，与第二级还有极尖段实现分离。现在啊，只剩极尖段连着第二级了。在过了一小会儿之后呢，从极尖段上面会弹出几根推杆，用反作用力来实现同第二级的分离，同时还可以避免在此过程中碰到裸露在外面的发动机等零件。哎，长征五号的第二级氧箱和发动机都是悬挂在极尖段里面的，导致了极尖段的分离行程呢超过了七米，是很怕发生碰撞的。好了，最后一样东西脱离完成之后呢，就该是点燃二级发动机了。整个冷分离也就到此结束。哎，可以看得出来啊，冷分离的过程和步骤相对于热分离复杂了很多，研发和制造难度也会高上很多。但是啊，由于可控的步骤变多了，所以分离的精度自然是提升了，更不容易出现轨道偏移的失误了。这大概也就是为什么我们哪怕克服再多困难，也要在新一代的长征五号和七号上面用冷分离的原因了吧？好了，下次看火箭发射的时候呢，你应该又多了一点谈资了吧？想要了解更多不一样的知识吗？我是火箭叔，那就一定要关注我哦。一架客机在空中坏了，能够到舱外进行维修吗？我小时候认为是可以的，因为当时我看了这样一部神奇的电影：一架图幺五四机舱的顶部破了一个洞，然后机组人员就直接裹上大棉被，从垂直尾翼下面的引擎进气口里面爬了出去，里应外合的就把这个破洞给补上了。那个刺激啊！你光是想想就已经够了，有没有特效已经不重要了，尤其是那还在八十年代，而那个时候。后拍出这部电影的俄罗斯啊，不对，应该是前苏联，还没有被我们称之为战斗民族，却已经在用这样的电影展示出他们藐视一切的战斗精神了。科学算什么？科学怎么能阻挡我爬出机舱拯救我的同志们呢？关键还是从引擎的进气口里面爬出去的。你仔细品一品啊，就能够明白为什么到了现在我还对它恋恋不忘。这实在是一个脑洞之作的稀缺品啊！那好，既然飞在空中，想要爬到进气口里面去，给人感觉只会存在于漫威的宇宙当中。那趴在飞机上的其他地方，比方说机翼或者是机身上，在我们的宇宙当中有没有可能实现呢？哎，你还别说啊，真有人这么干过。谍中谍五有没有看过啊？阿汤哥一上来就秀了一段扒飞机的特技，在一架空客 A400M 大型运输机的伞架门上趴了足足有几分钟，看得我又重新找回了小时候那种窒息又兴奋的观影的感觉。都知道阿汤哥不玩假的，那这种徒手爬飞机也是可以真的做到喽。虽然我们在片花里面可以看到他身上绑着的绳子，但那有可能只是为了保险起见。要是真的把绳子给去掉，抛开恐惧不谈，光凭双手能把人固定在那儿吗？或者换句话说，要是挂在那架飞机上的人不是阿汤哥，而是你的话，有没有可能真的 hold 得住呢？既然想到了这儿，我就实在是拦不住自己的好奇心，决心一试了。首先是要找到一架飞机，对，就是那架跟阿汤哥一模一样的空客 A400M 了。于是我打开了浏览器。对嘛，在这种情况下呢，咱们在纸上模拟一下勾勾引就可以了，干嘛非要去找死呢？何况找你也找不到。好了，言归正传啊，要想知道你能不能徒手抓住那道伞降门，我们需要调查并计算这样几个关键的数据：一是空客 A400M 的起飞速度是多少，这样就能够算出它所带来的风压大小是多少了。二是你的迎风面积是多少？这样的话就能算出风施加在你身上具体的力有多少了。三是你的双手握力有多少？很显然，如果你的握力大于风给你的推力的话，你就能够撑上一段时间；如果你的握力小于风给你的推力，那不就当场 KO 了吗？于是啊，我就翻了很多的资料啊，看到 A400M 的最小飞行速度是240公里每小时，远比它巡航速度781公里每小时小多了。为了尽量的准确呢，我又翻了很多阿汤哥当时在。拍摄那段场景时的资料，结果看到了一个比上面还要更慢的速度，一百三十英里每小时，也就是两百一十公里每小时。用航空通用的单位来说，大约就是一百一十三节。这个速度啊，如果你稍微了解航空一点，就应该感到相当的吃惊了，因为这个数字实在是太小了。对于固定翼飞行器来说，飞得慢比飞得快更难，因为飞机的升力来自于机翼上下表面的压力差，压力差来自于气流速度，速度小了就无法产生足够的升力，在不装。装载任何货物的情况下呢 ，A400M 的自重就已经超过了七十六吨，而它的最大起飞重量更是可以高达一百四十一吨。大型运输机的最小速度越小呢，说明它越灵活，越能够在较短的跑道上起飞，越能够完成精确的空投和给直升机编队加油这些任务。所以啊，看出来了吗？这其实是空客的广告植入而已。
好了，不管那么多。假如你也能够享受到像阿汤哥这样由全机组使出浑身解数所带来的超低速飞行的话，你所面临的风压是多少呢？哎，我们用一个最简单的通用公式来估算一下，也就是风压等于速度平方除以 1,600。假设现在本来是无风的状态，那么飞机飞多快呢？迎面而来的风速就有多快。2 1 0公里每小时等于58米每秒，于是风压算出来就是 2.1。后面的单位是千牛每平米，再换算。一下就是两百一十公斤每平米。好，知道了这个时候每平米的风压是多少，我们就可以接着往下来具体的算算落在你身上所产生出来的推力有多少了。那就是把风压乘以受力面积。假设你已经被大风吹来像阿汤哥那样横着了，也假设你的身材跟阿汤哥很相似啊，毕竟我是没法亲自上门帮你量的嘛。另外，你也可以很简单的把自己的数据呢带入到公式里面，就可以算出来了。好，既然已经横着了，受力面积基本上就等于是胸部那儿的截面积了。当然，如果完全按照这样算出来呢，误差还是挺大的。毕竟我们的头是圆的，肩膀也是圆的，他们受的力肯定是没有一整块平坦的截面积受的力大嘛。那我们就乘个系数 0.6 吧。好，来看阿汤哥的胸部截面积啊，我查了好几个网站啊，多数的结果是胸为44英寸，臂为16英寸。为了简便，我们直接把它们简化为一个大圆，旁边挂着两个小圆。希望阿汤哥。不要介意啊，这样的话截面积就很容易算出来了，零点一二六平方米，再乘上我们的系数零点六，就是零点零七五六平米，拿它乘以我们一开始算出来的风压得出的结果就是十五点八七六公斤。这个就是此刻的大风作用在你身上的推力了。那么你能够徒手把自己紧紧的抓在飞机上吗？这是我在网上查到的一张表格啊，列出了正常的成年人握力的数据，你可以对照着看看。就算是再不济，握力只得了一分内档，也照样是能够把自己 hold 在机身上的，甚至只用一只手就可以了。啊，想到我也可以像阿汤哥那样去完成一个看似不可能完成的任务，简直浑身轻松啊！那我们能不能把难度再升级一下呢？这还只是躲开了螺旋桨挂在了机身上，要是我们直接就挂在螺旋桨正后方的机翼上，还能够再徒手抓住吗？为此，我们必须要知道，在时速210公里时 ，A 4 0 0 M 那直径 5.3 米的螺旋桨背后所吹出来的风速是多少了。这该怎么算啊？好在我找到了这样一个公式：发动机的推力等于流过推进系统的空气质量流量乘以空气流速在出口与入口的差值。哎，这就好办啦，因为我已经查到了 A 4 0 0 M 上面装着的 TP 4 0 0涡桨发动机，每台的推力是一万一千公斤，空气质量流量是 26.3 公斤每秒，而入口处的风速呢，恰好就是飞机的航速58米每秒了。那出口处的风速，代入公式一算就得出来了， 476米每。每秒，再套用之前的公式算一算，你在这里所要承受到的风的推力是一千零七十一公斤，好吧，我是没有任何希望了。不知道有没有勇者愿意一试呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。你很难想象啊，雷达这个人畜无害的防御装备，一开始却是被当成致命武器来研发的。1935年，英国政府委托物理学家罗伯特·瓦特研究无线电波，希望用它来摧毁德国的飞机。但很快，这位科学家就得出了结论啊：无线电波同致命射线之间的差别，就如同弹弓同导弹之间的差别一样大。飞机看来是打不下来了，但好像也并非全无军事价值。就在这项研究刚刚开始的几周之内呢，瓦特就发现啊，通过测量从机身弹回来的无线电回声延迟的长短，就可以得知飞机的飞行方向和距离了。于是啊，从此就开启了雷达的职业生涯。这让我不免想到一个问题啊，我们不是一直都在说是蝙蝠启发了人类发明雷达的吗？看起来啊，它又是另外一个你千万别太当真的励志故事而已。我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊雷达当中的神器——相控阵雷达，究竟是如何工作的？
它能够强大到探测出像 F 3 5五、歼二零、苏五七这类先进的第五代隐形战斗机吗？好，千里之行呢，始于足下。我们先来看看雷达最基本的工作原理。其实它在很多方面都是挺像我们的眼睛的。首先，目的相同，都是为了看见目标。只不过呢，一个考的是可见光，另一个考的是无线电波。其次啊，想要看到不同方向的目标，都是需要转头的。这就解释了为什么很多传统的雷达都是始终在不停的旋转。然后想要更清楚的观察目标的话，就需要收窄视角。我们可以借助望远镜，而雷达可以增大天线面积。天线越大，波速越窄，判断的精度也就越高。但问题也就产生了：大天线它转不快啊，少一圈回来呢，目标可能已经飞跑了，这就尴尬了。怎么办？相控阵雷达就是来解决这个问题的。怎么个解决法呢？靠电磁波的干涉现象。在相控阵雷达的天线平面上，规则的排列着很多微小的单元，它们有点像是昆虫的复眼，每一个都可以单独的发射和接收电磁波。当这些独立的单元发出的正弦波同时向外传播时，它们之间就会发生建设性干涉和破坏性干涉，使之加强或者减弱，就像两个完全同步的水波一样。当碰在一起之后呢，垂直于它们中心连线方向上的波纹得到强化，而其他方向上的波纹则逐渐消失了。好，这是两个波完全同步的情况。要是它们不完全同步呢？要是第二个比第一个稍微慢了一点点呢？这个称之为相位移动，相移。那以此类推下去，第三个又比第二个再慢一点点，第四个又慢一点，第五、第六、第 n 个都是这个规律，会发生什么样的情况呢？实际上，我们就可以用计算机来控制每一个单元所发出来的电磁波的相位差，实现在它们相互干涉之后，朝着我们想要去的方向传播了。这便是相控阵雷达的工作原理了，完全不同于传统雷达的机械扫描，它靠的是相位移动的电扫描，速度差别是以数量级来算的，而且更加灵活，能够跟踪更多的目标，拥有更强大的抗干扰性，以及更能够发现隐形的目标。对了，这隐形飞机雷达是怎么把它探测到的呢？我们就来简单的介绍一下啊，说是隐形呢，其实并不完全意味着看不到。只是跟普通飞机比起来呢，雷达截面更小而已。它们通常靠两方面来实现的，一个就是调整外观，偏转雷达波，使其不会按照原路反射回去。锐利的边缘和多棱角的结构都有明显的好处，这点看看 F 1 1 7就知道了。第二个呢，就是使用特殊的涂层，将照射到身上的雷达波吸收掉。至于到底是怎样的涂层呢？那都是军事机密，我们就只能猜一猜了。据说里面是包含了碳纤维，甚至是碳纳米管的增强塑料，以及细颗粒的铁粉，用来将吸收的电磁波转化为热能。但这些涂层的缺点是，它们并不能吸收全部的雷达波，因为涂层的厚度正比于它吸收波长的能力。涂层越厚呢，越能吸收波长更长的电磁波；涂层越薄，就吸收不了长波。而战斗机的涂层能有多厚呢？所以雷达的机会就来了，发射低频长波就能够在远距离上探测到隐形飞机了。为什么相控阵雷达在这方面更强呢？因为想要发射低频长波，必须要天线够大。你看，这不正好就是相控阵雷达的？天然优势吗？所以雷达和隐形啊，就像是矛和盾的故事一样，大家都在彼此的升级，也在彼此的制衡。我在以前上中学的时候呢，喜欢看各种各样的军事杂志，还对美国有宙斯盾和 F 二十二羡慕的咬牙切齿。如今我们也有自己的平面阵雷达和歼二零了，着实为我热爱的祖国感到骄傲。我是火箭叔，关注把有趣的科学故事讲给你听。给你们看一个超级厉害的东西，打开地图软件，输南京南站。你猜它顶上这些一块块的黑色的东西是什么呢？啊，三、二、一，是太阳能电池板嘛？有猜对的吗？还有点意思哦。这说明什么呢？说明分布式光伏电站真的是已经超越集中式光伏电站，成为了太阳能利用的下一个风口了。其实不只有南京南站啊，你现在就去点开你所在城市的卫星地图，类似的屋顶光伏一定不会缺席。好。这是好事，对不对？但你知道我最近听到过的有关光伏的担忧是什么吗？很有意思啊，是担心光伏发电会不会产生有害的辐射呢？哎，要说这个担忧呢，也不无道理啊，尤其是考虑到它离我们的距离还在越来越近的情况下。所以，我们科学的来讲，光伏电池板在发电的时候，到底会不会产生有害的辐射呢？
。哎，我分三点来给你讲清楚啊、哦。首先，我们要明白什么是辐射。辐射呢是一种能量的传递方式，它可以以电磁波或者粒子的形式向外扩散。自然界当中的一切物体，只要温度在绝对零度以上，都是会以电磁波和粒子的形式时刻不停地向外传递热量的。这种传送能量的方式呢，就被称之为辐射。辐射本身是中性词啊，但某些物质的辐射可能会带来危害。人们一般意义上所说的辐射呢，就是指的那些对人体细胞有害的辐射啦，比如会引起癌变的，有相当高几率会引发基因突变的。一般来说呢，是包含短波辐射和一些高能粒子流了。接着，我们就要弄明白光伏电池板是如何发电的啊！哎，光伏电池板是利用半导体的光电效应，将太阳光的能量直接转化为电能的一种技术。具体来说呢，当太阳光照射到半导体材料，比如像是硅的 P N 结场时呢，会产生电子空穴对。这些电子空穴对在内建电场的作用下，分别向 N 区和 P 区运动，从而形成电流。如果将半导体材料的两端连接到外部电路之上呢，就可以得到输出电压和电。电流了，实现光能到电能的转换，这就是光生伏特效应，也是太阳能电池的工作原理。那么最后，我们就再来看看光伏电池板跟有害辐射之间到底有没有联系呢？啊、你看啊，光伏电池板的发电过程呢，是一种能量的直接转化，其中是没有任何化学反应或者是核反应的，所以不会产生任何附加的有害辐射。光伏电池板呢，只是吸收了太阳光的一部分能量，而多余的能量则会被反射或者是散射了。这些能量都是在可见光范围之内的，对人体呢是没有任何危害的。而光伏电池板的逆变器是将直流电转化为交流电的设备，里面的确是有电子电力的转换。它的频率呢，一般为5到二十千赫兹。这种电磁辐射的强度和范围都非常小，远远低于国家标准，而且都是有金属屏蔽外壳的，也是不会对人体造成影响的。所以啊，综上所述，光伏电池板在发电的时候呢，是不会产生有害辐射的，这是一个科学的事实。哎，咱们就放心大胆的使用光伏电池板，享受清洁的太阳能吧。脑机接口能干什么？是能够像《阿凡达》里面那样把自己的心智移植到另外一个生物体上，然后随心所欲的操纵它的身体和感知吗？还是能像黑镜里一样，通过它来方便的读取、监控，甚至是过滤大脑所接收到的信息？或者是像记忆大师们一样，能够下载、保存、上传记忆，哪怕这个记忆原本并不属于你？这些都已经够科幻了吧？但 Elon Musk 的 Neuralink 告诉我们呢，请再大胆一点，与人工智能共生，成为超人，实现永生才是目标。当然，那是终极目标。那现阶段呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊聊 Elon Musk 的脑机接口 Neuralink 到底是个什么东西，它跟别人家的产品有啥区别？从嘴上承诺到实际落地之间，到底还有多远的距离？好，我们现在就开始了啊。简单来说 ，Neuralink 就是将电极和芯片以侵入式的方式植入到大脑当中，读写神经信号，实现脑机之间的闭环控制。这句话里面呢有几个关键词，分别是侵入式、读写和闭环控制。我想要特别来解释一下。先来说侵入式。这是一种采用开颅的方式，将采集信息的接口直接插入到大脑灰质里面的方式。它的优点是可以获取质量较高的神经信号，而缺点则是容易引发免疫反应和预伤组织的生长，从而导致信号质量衰退甚至是消失。另外，肉眼可见的缺点还有开颅手术所要面临的风险以及意外。不想要开颅吗？那就用非侵入式，只要戴上一顶附着了大量信号采集器的帽子，就能够解决问题了。方式方便了，但由于颅骨对信号的衰减作用和对神经元发出的电磁波的分散与模糊效应，导致它所采集到的信号质量不高，分辨率不够，很难确定信号源的具体位置，有种眉毛胡子一把抓的感觉。所以科技狂人的 Elon Musk 怎么受得了低分辨率的 low tech 呢？所以啊，自然是要采用前一种侵入式的，而它是这么化解其中的缺点的。首先。Neuralink 采用的是一种极细极柔软的电极丝来插入大脑的，它们每一根的宽度只有四到六微米，大约是普通人头发的二十分之一，可以随着大脑的微小活动而活动，从而减少带给大脑的损伤。另外啊，在每根这样的细丝当中呢，又包含了三十二根电极，这些电极将自己用于接收信号的尾巴从上到下排成一串伸出细丝，于是密度也就比传统电极提高了一个数量级，来到了三千零七十二个的水平，可以提取出质量更高、来源更多的神经信号。其次啊，把这么多这么细的电极丝在短时间之内安全准确的植入大脑。Elon Musk 靠的不是人手，而是机器。这是一种像是把显微镜和缝纫机结合在一起的神经外科手术机器人，能够以微米级的精度自动的将电极丝。
植入到大脑里面，并且在此过程当中呢，自动避开表面血管，瞄准特定的脑区，完成一次手术只需要一个小时左右的时间，而且几乎没有什么不适。说几乎呢，是因为目前的手术还是需要在头骨上钻开一个直径大约为八毫米的孔的。但不用担心这个孔影响了外观，因为孔的大小就正好等于植入芯片的大小。手术完成，只需要把芯片往上面一盖，就不见踪迹了。去年，这个可以同时记录放大并数字化3072个电机信号的芯片，还是用 USB-C 口来传输数据和供电的。但在前段时间 ，Elon Musk 用三只小猪来做的演示里面呢，已经被换成了更方便的蓝牙连接和无线充电模式了，不仅能够更加自由的放飞自我，充一次电之后呢，也能够欢腾的跑上一整天。看起来啊，成熟度。越来越高，但它现阶段能干些什么呢？从演示里面看，只能比较准确的预测小猪的动作而已。也就是说，读取的模式似乎没有太大问题了。那么写呢？可以写入一段命令，让小猪表演一个打滚吗？显然不能啊，否则按照埃隆·马斯克激进的做法，没有理由不给我们看的。其实这个一点也不奇怪，就像我刚才标出来的关键词一样，闭环控制指的是信号从大脑中提取出来，反映在外部世界上，然后跟外部世界发生交互之后呢，再反馈回大脑的过程。它看似简单，却是所有脑机接口的公司都想要达成，但在现阶段连个下手的地方都找不到的目标。为什么呢？因为大脑的复杂程度远超我们的认知。刚才我已经说了 ，Neuralink。三千零七十二个植入电机已经是目前之最，但我们的大脑神经元有多少个呢？最新的估计数字是八十六亿。而且还是最新的研究啊，我们的智力来源并不是之前所认为的神经元的数量，而是每个神经元之间由突触所纠缠起来的复杂连接。它们有多少呢？有一个非常夸张，但应该也是反映了真实情况的说法：一立方厘米的脑组织里面的连接数量就多得跟银河系里面的恒星一样多。所以啊，我们连读取和记录足够的神经信号都还差得远呢，更不要说去理解它们了。也来举一个例子啊。如今已经在人体和猴子身上试验过的侵入式脑机接口方案，尽管都能使他们掌握用意念来喂饱自己，但是却需要长时间的训练，而且人所需要的训练时间还更长，控制精度还反而更低。这种尴尬正是源于人脑的复杂性的。尽管随着技术的发展，我们能够尽量让植入脑内的电机只接触到负责相应功能的脑区，但脑区的功能就根本不是纯粹和单一的，而是具有多任务性和多样性的。比如，运动皮层常被认为是具有特定功能的脑区，但其实它还广泛参与到其他的任务当中去，这是多任务性。而且，参与到其他任务的深入程度和复杂程度，在不同的个体当中呢，表现均不相同，甚至是。迥异的，这是多样性。显然，人脑比猴脑的多任务性和多样性都多了去了，所以脑机接口的读取效果自然还不如猴子了。然后，我们再来说说闭环控制里面的闭的部分，也就是将外部世界的信号写进大脑。它需要怎么做呢？需要将外部信号准确的编码成神经信号，再由神经信号转变为我们的意识。所以在编之前，你得需要知道码到底是什么吧？比如摸到柔软的皮肤给你愉悦的感觉的码是什么呢？我们并不知道，在把神经信号对应到意识之前，你得要知道意识是什么吧？我们也不知道。既然都不知道，那还要怎么玩呢？纵然埃隆·马斯克光芒四射，但技术的发展始终是建立在科学发现之上的，这一点他也无法改变。所以回到现实，我们暂时不要去考虑什么意识下载、记忆操纵和数字永生，就说说 Neuralink 还有其他一些脑机接口，在可见的未来能够真正实现些什么吧。个人认为啊，他们至少可以为残疾人士带来福音，帮助他们更好的康复和更好的实现部分运动功能的替代。可以帮助神经系统受损的人，比如癫痫患者和阿尔兹海默症患者，在发作前提出预警并适当干预；可以帮助失眠患者解决睡眠障碍；可以帮助患有学习障碍的人集中注意力；可以帮助需要执行特殊任务的人获取强化的记忆力和学习力等等。其实已经很了不起了，对不对？有些时候呢，只是我们自己太贪心了而已。我是火箭叔，关于脑机接口还有它未来的应用展望，你有什么样的看法？先关注我，然后留言来参与讨。讨论吧。如果我们能够有个上帝视角的话，就会看到沿着铁路线架设的接触网跟列车前进的方向，并不是平行的，而是左右摇摆的之字形。哎，这是为什么？高铁在运行时啊，唯一的能量来源就是头顶上的那根接触网了。严格来说呢，它不是一根，而是两根。上面那根叫做承力锁，下面那根才叫做接触线。它们之间在通过很多根垂直的吊弦拉在一起。为什么要这样操作？哎，因为这样可以将接触线更好的绷在一个较为平直的位置上
，以便在列车上的受电弓快速刮过的时候保持稳定。好了，这就有一个问题了：两样东西接触在一起，不断摩擦，自然会带来损耗。受电弓与接触线是个垂直关系，所以看起来呢，要么是受电弓把接触线给削薄削断，要么就是接触线把受电弓给切成两半。但实际上这两者都没有发生，为什么？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来简单了解一下其中的奥妙。当伤害不可避免时，我们就需要考虑如何才能把伤害降到最低了。换在接触网和受电弓上。既然磨损不可避免，那么搞定哪个磨损会更容易一些呢？先看接触网啊，正如我们一开始讲到的，它不可能凭空就出现在空中。为了对抗地心引力，它需要一个复杂的力学支撑系统，所以也就让它自己成为了一个极其复杂的机构。而且这个机构不仅复杂，规模还很庞大。一条接触线往往很长啊，当我们需要在它身上查找具体受损位置时，面对的工作量可想而知。然后找到受损位置了，是将这整段接触线全部换掉呢，还是只剪下一小段打个补丁呢？哎，前者成本太高了，因为现在的接触线大多是造价高昂的铜合金，而后者嘛，容易带来安全隐患。当相对速度高达八十米每秒，接触压力达到十公斤的两样东西快速划过时，哪怕是一点点的不平整，都有可能造成灾难性的后果，简直左右为难啊！哎，那我们再来看看受电工那边呢？它的长度一般不会超过两米，所以出现任何故障都可以非常方便的去排查。另外啊，它是装在车顶上的，即使需要维修更换，也不用去翻山越岭，只需要在维修车间里面就能搞定了，成本很低嘛。于是结论就出来了：我们让接触网足够强壮，而让受电工呢却总是受伤。这是一种非常典型的将损害集中以方便处理的工程设计思路，所以跟既昂贵又结实的铜合金接触网比起来，受电工用的就是又便宜又相对容易磨掉的碳板了。当然，这个碳板呢，是指装在受电工顶部跟接触网接触在一起的那个黑色的弧形平面了。它的更换周期从几个星期到几个月不等，跟接触网的几年、几十年比起来呢，确实是短了不少啊。那么，当它被换下来时是什么状态呢？哎，中间被磨出了一个凹槽吗？啊，不是的。如果接触网只是对着受电工一个地方得劲磨的话，估计列车是开不了几公里出去的。它其实会平均的磨掉碳板上的整个平面。哎，怎么做到的？如果我们能有上帝视角的话，就会看到沿着铁路线架设的接触网跟列车前进的方向并不是平行的，而是左右摇摆的之字形。目的就是为了让接触网能够雨露均沾地碰到整个碳排，延长其使用寿命。没有上帝视角，对吧？那么这个视角呢，也能够看得清清楚楚、明明白白了。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百，到可以载客数十人的双发庞巴迪大西巴，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 四百 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看它们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从他们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机。
。为什么呢？因为他靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。他的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对，还有区别，气缸的排列方式。相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 八算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过，由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式。跟之前的四冲程活塞循环相似啊，涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴，于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋。讲让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性。这个涡轮式发动机简直占尽了优势，一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已，零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有。但是，由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障。而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以，通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。
，这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的内架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的内架。这样说起来，装涡轮式发动机的内架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低。飞的也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在。所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。通常情况下，一辆时速200公里的 F1 从减速到停止只需要两秒多一点，开过65米远的距离；而一辆普通的高性能轿车呢，差一点需要4秒多才能停下来，刹车距离超过100米。那么，一艘速度只有二十节，也就是时速差不多才37公里的集装箱船刹下车啊，不对，是刹下船，需要花多长时间才能停下来呢？十分钟，在停下来之前啊，会开过两公里。哎，对了，有一件事情我就很好奇了，船它靠什么来刹车呢？我是人成百科全书的火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。想要知道船靠什么刹车，我们首先需要知道刹车它是怎么工作的。就拿汽车的刹车来说吧，它的工作原理呢是让旋转的车轮跟某个固定的物体，通常是刹车碟片之间产生摩擦，来阻止两者的相对运动的。你可以简单的理解成啊，刹车碟片想要轮子陪自己一起进一进，两个一起进了，汽车也只好进。那船呢？有可能采用这样的方式来刹车吗？好像不太可能呀、啊。你想啊，轮子进了，汽车之所以能够进，是因为它不可能靠静止的轮胎在地面上滑行着前进嘛，摩擦力太大。而船呢，它没有轮子，本来就是在水面上滑行的，而且一开始为了减少水面对它造成的阻力，还专门把自己设计成了一个能够剪开水面的造型。于是，即使把它身上最接近汽车轮胎作用的螺旋桨给刹住。它照样也还是能够在惯性的作用下把自己划出一段相当可观的距离啊，这可、个、怎么办呢？哎，我相信聪明如你们呢，一定已经想到办法了，那就是把螺旋桨反过来转。的确啊，船就是这么干的。那接下来的操作就很简单了吧？我相信，就像机车有倒档一样，只需要把船挂上倒档不就好了吗？哎，其实还真没那么简单。你看人家船上是怎么挂档的，就知道这中间的区别了。后退档跟前进档一样的多。那我们就来讲讲啊，通常情况下有三种方式可以实现螺旋桨的反转。第一种就是使用可变螺矩的螺旋桨，在旋转方向不变的情况下呢，它可以通过改变桨叶的角度来向不同的方向产生推力，甚至这些推力的大小也是可以通过这样的手段来调整的，非常的灵活方便。第二种呢，就是用齿轮箱了。这个跟汽车上面的齿轮箱还是非常像的。首先是可以变速，其次呢是可以反转，听起来和用起来应该都是一样简单。第三种呢，才是我要说的重点了，那就是通过让发动机反过来转，是螺旋桨反过来的。你再细细品一品啊，就能体会到这中间有多不正常了。这就相当于你要倒车入库，还得要先熄个火，然后再重新点火，还得要想个办法保证它点火之后是反着转起来的，好吧？倒呗。哎呀，一次还没有对准，再熄个火，点个火，往前开一点，再熄火，点火，倒进去。这车要真这样还怎么开啊？我不是在怀疑船长的驾驶技术啊，只是纳闷儿，这明明有更好的方法，为什么要费力跑发动机里面求关注呢？原来。
，前面两个方案都是有弊端的。可变逻矩的螺旋桨由于构造复杂，所以操纵系统也跟着复杂了起来。不仅造价较高，而且维护保养也很困难。再加上更厚的根部，更容易发生空泡腐蚀；更粗的骨径意味着更低的效率，所以它的应用一般都被限制在了必须要强调灵活性的船上。像那些大型的远洋游轮就别想了。那装个齿轮箱总是沉的吧？事实上呢，齿轮箱一般也不装在大船上，因为大型船只所使用的发动机本来转速就很慢了，完全没有必要再来一道齿轮调速，直接接上螺旋桨就能干活了。所以你看，这就是为什么大船刹车要直接动发动机了，这是权衡之后的最优解啊。而且说句实话，轮船在占了地球表面积 70% 之多的海洋上开，还有多少机会能够让它踩一脚急刹车呢？而且它也在想尽了办法避免遇到这样的情况，比方说雷达、超级响亮的汽笛、穿透力极强的照明等等，都可以提醒自己和对方保持安全距离。但我们就假设一下极端情况啊，万一前方突然闯出一只哥斯拉，要怎么杀？不要紧张，我们按部就班的来。实际上，每一艘船在交付之前呢，都是要做碰撞试验的。完整的名称叫做碰撞停止试验，就是在把它开到全速前进之后，再猛踩一脚刹车，看看它到底要用多久，要用多远停下来。这个叫做船舶的航迹长度，非常重要，因为它能帮助船长估计，当面对紧急情况时，自己还能争取多少时间和距离。那么下面就是具体的操作环节了。大体上呢，分为三个步骤。由于它跟轮船的发动机是如何工作有关的，所以我们还要先花点时间来简单的介绍一下。不同于常见于汽车里面的四冲程汽油发动机，大型船只的发动机呢，基本上都是两冲程的柴油发动机。理由很简单啊，力大、可靠、不挑油。至于污染嘛，暂时还没有接到海洋动物的投诉。四冲程内燃机的每一个冲程是如何工作的，相信大家都已经知道了吧。那我们再复习一下吧。活塞第一次向下的形成是吸气，此时呢进气门打开，雾化的汽油混合着空气一起进到气缸。第二个形成是活塞向上运动压缩气体，此时进气门关闭，混合气体在压缩下温度上升，触发火花塞点火。如果是柴油机的话，就是直接靠压缩后升温点燃的，不用火花塞，这点呢是有点区别的。第三个形成就是活塞在混合气体爆炸后产生的高压驱动下再次转头向下走。第四个形成啊，在飞轮惯性的作用下，活塞向上回到最初的位置。此时排气门就需要打开了，废气于是被排了出去。这样周而复始下去呢，发动机就能不断的把活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动了。那两冲程的船用柴油机跟这个有何区别呢？就是只要活塞上下往复运动一次，就完成了一个工作循环。具体是这么做的：活塞先是在柴油混合空气燃烧爆炸后的压力推动下往下运动。当扫过气缸底部的进气口之后呢，经过涡轮加压的新鲜空气随之从底部吹了进来。与此同时，气缸顶部的排气门打开，废气被吹出后再迅速关闭。接着，在飞轮提供的惯性下，活塞往上运动压缩空气。当快要到达顶部，气压和温度都足够大时，触发。喷油压燃混合气体，推动活塞下行，开启下一个工作循环。所以你看，喷油时机和排气时机正好是相对的。如果想要改变飞轮的旋转方向，就需要在这两个时机的安排上做点文章。而这两个时机的触发都是由凸轮机构完成的。那么结论就很明显了，可以调整的凸轮机构就是关键。好了，回到刹车的三部曲啊，我们就知道该怎么做了。第一步是切断发动机的燃油供应，虽然没有了新的爆炸做工了，但惯性依然会让活塞继续运动下去的。于是第二步就是要抑制这样的惯性运动了，靠的是将压缩气体从上部注入到气缸，跟活塞反着干。这个气体很有意思啊，既叫做刹车气体，又叫做启动气体，完全取决于它正在干的这个活是什么性质的。第三步。在刹车气体的帮助下，活塞慢了下来，并最终停住。然后呢，只需要将负责喷油时机和排气时机的凸轮切换到与之前相反的位置，也就是倒车的位置，并恢复供油，飞轮就可以换个方向旋转起来了。当然，反着转的螺旋桨也就能够让轮船尽快停下来了。好了，相比起来呢，还是捏一下就会停的手刹比较适合我啊。今天的视频可能稍微有点复杂，要是你没有看懂的话。哎，就多刷几遍吧。我是火箭叔，关注我，跟我一起永远年轻，永远好奇。第一个发现外星人的，将可能是我们中国。为什么这么说呢？因为我们有天眼。
。天眼 Fast 全球最大单一口径射电天文望远镜已经在2020年1月11日顺利通过了国家验收，并正式投入了运行。接下来呢，就等着迎接各种惊喜吧。与此同时，我们还要再稍微了解一下它的背景知识，以便帮你在未来吹牛的时候呢加点分。首先，到底什么是射电天文望远镜呢？在大多数人的印象里面呢，望远镜是那种我们用眼睛通过它就能看到远方物体的玩意儿，这未免太狭隘了啊！因为大量的光都是我们的眼睛看不见的，它们的波长要么太短，比如从紫外线开始往外数的 X 射线和伽马射线，要么就是波长太长，比如红外线、微波和无线电波。相比起来啊，其实我们能够看到的可见光，红橙黄绿青蓝紫呢，才是一个小的可怜的范围啊！这就是为什么我们要造出那些明明不像是望远镜的望远镜的原因了，因为它们就是用来看见不可见光的。射电天文望远镜呢，是专门用来看无线电波的。用无线电波观察宇宙呢，有几个好处啊。第一，就是它能够看到极其遥远和极其暗淡的天体，帮我们把视野拓宽到宇宙的边缘。因为在这儿，天体通常只会辐射出无线电波。第二，是无线电波拥有极强的穿透力，通过观察它，可以让我们看到被宇宙尘埃遮蔽住的星系内部，从而揭示出恒星诞生以及黑洞的秘密。但反过来啊，使用无线电波也是有坏处的呀，因为它的波长太长了，所以成像。分辨率就非常的低，除非扩大接收面积。说到这儿啊，你就能明白为什么射电望远镜都是一些巨无霸了啊！因为锅盖的口径越大，分辨率也就越大呀。所以我们的天眼才要建得如此庞大，锅盖的面积相当于三十多个足球场加起来那么大，口径则是五百米。对了 ，fast 第一个字母 f 就代表着 five hundred meters， 五百米，骄傲吧？其他了不起的数据还包括铺设在一万根钢缆上面，重达一千六百吨的四千四百五十个三。三角形面板，它们是组成望远镜反射面的重要零件，以及用六根钢索悬吊在一百多米高空的三十多吨重的溃源舱，里面则装着最为先进、灵敏的接收装置。难怪光是施工的时间啊，就花了五年半，而且还是中国速度啊！在天眼之前呢，世界上最大的射电望远镜是美国的阿雷西博。当然，我是通过那部《零零七》电影《黄金眼》认识它的，但它的口径也只不过三百五十米，跟我们的五百米比起来，还是小巫见大巫了啊！话说回来啊，这五百米可能不会给你什么样的。具体的概念，但你可以这样想啊：如果往这口大锅里面倒上红酒的话，地球上每个人可以喝到四瓶之多。哎，对了，既然它可以装红酒，也是可以装雨水的呀。自然，为了避免天眼变成天然大澡堂呢，在每一个三角形的面板上都穿了孔，不仅允许雨水可以漏下去，还减轻了不少的重量。关键是穿透这些空气的光线呢，还能够让望远镜下面的灌木丛继续生长。哎，多么的和谐啊！天眼是如此的巨大，以至于让我想到了一个问题。当我们想要转动望远镜去瞄准一片特定的天空时，你该怎么样转动天眼呢？你又没法去人为的让贵州那个喀斯特挖坑倾斜一下的，难不成就只有跟阿雷西博一样固定不动了吗？才不是呢！这就是我们的天眼另外一个惊人的创新，在每一片三角反光面板的底部呢，都有独立控制的钢缆，可以将这口大锅的抛物面指向天空中任何的一片区域，而挂在空中的溃源舱也可以在六根钢索的牵引下，配合抛物面的改变，把自己调整到十毫米。范围内的精度，外国专家一致惊呼 ：“Oh my god！” 怎么样，外星人，你怕了吧？我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。